while removing a chest tube the nurse should instruct the patient to do which of the following options inhale deeply second option exhale slowly third perform valsalva maneuver fourth inhale and exhale rapidly answer perform valsalva maneuver നമ്മൾ ഒരു ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റോട് പറയേണ്ടതാണ് വൽസൽവ മാനുവർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ അൽ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്പിരേഷനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ആസ്പിരേഷൻ വി ആർ ഇൻഫോമിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഡു വൽസൽവ മാനുവർ നമ്മൾ ആസ്പിരേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൽസൽവ മാനുവർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് വിച്ച് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് റിസ്ക് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഓപ്ഷൻസ് എ സിക്സ്റ്റി ഇയർ ഓൾഡ് ഫീമെയിൽ വിത്ത് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് മെയിൽ വിത്ത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ third option a 40 year old female with polycystic ovary disease that is pcod and fourth option is a 70 year old female with polycystic kidney disease ibade questions sradhikanam not at risk for developing chronic kidney disease chronic kidney disease varam risk allatha aala idina thedana nan answer a 40 year old female with pcod ബാക്കി എല്ലാവരും റിസ്ക് ആണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഉണ്ട് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ അത് അടുത്തത് പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയിൽ കുറേ സിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒത്തിരി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നോർമൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാതെ വരും ഇനി അത് സിസ്റ്റ് വലുതായി അത് റപ്ചർ ആയാലും പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ നെഫ്രക്ടമി വരെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും സോ അതൊരു ഇൻട്രാറീനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സായിട്ടൊക്കെ വരുന്നതാണ് സോ ഈ ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷനും റിസ്ക് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് സി കെ ഡി ആണ് ഫോർട്ടി ഇയർ ഓൾഡ് ഫീമെയിൽ വിത്ത് പി സി ഒ ഡി പി സി ഒ ഡി ആണ് ഒരു റിസ്ക് അല്ലാത്തത് സോ ആൻസർ അതാണ് which is the best information that we can give to the patient while taking sputum specimen options limit fluid intake take deep breath just before taking the specimen obtain specimen after eating last option obtain specimen at least 1 ml answer instruct the client to take deep breath just before taking the sputum specimen then the rational edana nammle deep breath deeply nannayittu nammle inspiration edukkumbo then nammle spit out cheyana sputum edu cuff out cheyana nundengile namukku nannayittu breath nannayittu sputum kittu ഇനി ഫ്ലൂയിഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഫ്ലൂയിഡ് നന്നായിട്ട് കുടിക്കണം എന്തിനാ ഇനോഡർ ടു മൊബിലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീഷൻസ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ലൂസൺ ദ സെക്രീഷൻസ് ലൂസനിങ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് നന്നായിട്ട് വേണം ആ പേഷ്യന് ഓക്കെ അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിങ്ങിന് ശേഷമല്ല നമ്മൾ സ്പ്യൂട്ടൻ സ്പെസിഫിക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എർലി മോർണിങ്ങിലാണ് അതുപോലെ വൺ എം എൽ എന്നുള്ള കണക്കല്ല ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ എം എൽ എങ്കിലും നമുക്ക് സ്പ്യൂട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം A patient with chronic kidney disease has low erythropoietin level. The patient is at risk for dash. Options blood clots, second option bleeding, third option anemia, fourth option hyperkalemia. Here is the answer to anemia. In chronic kidney disease, the erythropoietin level is low erythropoietin level. നോർമൽ അതങ്ങനെയാണ് കാരണം എന്താ കിഡ്നിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എർത്രോപോയിറ്റിൻ സിന്തസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ കിഡ്നി ഫെയിലിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് ആ നോർമൽ ഫംഗ്ഷനായ എർത്രോപോയിറ്റിൻ സിന്തസിസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല എർത്രോപോയിറ്റിൻ ആണ് ആർ ബി സി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല
അപ്പോൾ ആർ ബി സിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു സോ അനീമിയ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അനീമിയ